இவ்வளவு நேரமா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் சிஸ்டர் பாரதிய ஜனதா கட்சி தப்பான போதையில் பாதையில போதுன்னு தமிழகத்துல யாராச்சும் ஊடக நண்பர்களோ பொலிட்டிக்கல் கமெண்ட் கிட்ட சொன்னாங்கன்னா அதற்கு நேர் எதிரான நிலைப்பாடு தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுக்கணும் அதான் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி நல்லது லெப்ட் போனா ரைட் போனோம் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி மேல கோபம் தானே எல்லாருக்கு தெரிஞ்சிடும் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் தேவைப்படுது ஒரே ஒரு எலெக்ஷன் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட் ஷேரை தாண்டிட்டோன்னு ஒரு எலெக்ஷன்ல தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி காமிச்சிருச்சுன்னா தமிழகத்தினுடைய அரசியல் தலைகீழா மாறும் அதுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வேண்டாம் இங்க போயிருச்சு அங்க போயிருச்சு பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் இவர் பொலிட்டிக்கல் கமெண்டேட்டர் அவர் டிவியில் அவர் டிவியில் இவர் யூடியூப்ல அவர் யூடியூப்ல இவர் அதனால நான் கட்சி நண்பர்கள்கிட்ட சொல்றேன் என்ன கருத்து தமிழகத்துல வைக்கிறாங்களோ டாப் லெவல்ல அதற்கு நேர் எதிரான ஒரு டெசிஷனை பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்தா கட்சிக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால அந்த கருத்துக்கள்லாம் வரவேற்கிறேன் காரணம் அவருடைய வெறுப்பை நம்ம மேல காட்டுது ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சி மேல எல்லாத்துக்கும் வெறுப்பு இருக்கத்தானே செய்யுது காரணம் இந்த கட்சி இஸ் த ஒன்லி கிளீனஸ் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இன் இந்தியா அதனால இருக்கட்டும் அதை பத்தி வருகின்ற நேரத்துல சரியான காலகட்டத்துல பேசும் பொறுத்திருந்து பாருங்க நீங்க தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சி தலைவரா இல்லைன்னா நீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சியில கண்டியூ பண்ண கேக்குறீங்களா இந்த மாதிரி அறிவாளித்தனமான கேள்வி கேட்கிற யாரும் எட்டு கோடி பேர் நான் சொல்றது என்ன தப்பு கேள்விக்கு ஒரு மரபு இருக்கணும் அந்த மரபை தாண்டிட்டீங்கன்னா அண்ணாமலை யாரா இருந்தாலும் விடமாட்டேன் நான் ஏன்னா இந்த சீட்ல நான் பச போட்டு ஆனா தயவு செய்ய வாங்க சிஸ்டர் பாக்கல மக்கள் உங்களை என்னுடைய முதல் பணி விவசாயம் அரசியல்வாதி இல்லையா நான் முழு நேர அரசியல்வாதி கிடையவே கிடையாது நான் அதுக்கு முழு நேர அரசியல்வாதி இருக்க போறேன் கிடையவே கிடையாது எதுக்கு முழு நேர அரசியல்வாதியா இருக்கணும் ஊழல் செய்யறக்கா எந்த வேலையிலும் வேலையா அரசியல்வாதி காலையில நைட் வரைக்கும் என்ன வேலை அரசியல்வாதி ஏழு நாள் என்ன பண்ணுவோம் அரசியல்வாதி முப்பது நாள் என்ன பண்ண அரசியல்வாதி இன்னைக்கு நான் விவசாயி தானே விவசாயி இஸ் மை ஐடென்டி பீங்க ஃபார்மர் இஸ் மை ஐடென்டி அதுக்கப்புறம் தான் அரசியல்வாதிங்கிற ஐடென்டி எனக்கு அதுக்கப்புறம் தான் பிஜேபிங்கிற ஐடென்டி ஸோ விவசாயிங்கிற ஐடென்டில தெளிவாக இருக்கா எப்போ விட்டு கொடுத்துருக்கேன் அதே போய் விட்டு கொடுத்துருக்கேன் இன்னைக்கு விவசாயம் பண்ணிட்டு தான் அரசியல்வாதியா இருக்கேன் தோட்டத்துக்கு போலியா காட்டுக்கு போலியா ஆடு மாட்ட பாக்கலையா அதனால கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு மரபு இருக்கு சிஸ்டர் ஏன்னா நீங்க எல்லாம் பெரிய ஆளா வரணும்னு நினைக்கிறேன் சொல்றது கேள்வி ஜேர்னலிசம் லை ஷுட் கம் வெரி ஹை இன் லைஃப் இட் நீட்ஸ் பிட் ஆஃப் எத்திக்ஸ் இட் நீட்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் கிரவுண்டிங் தப்ப தப்புன்னு சொல்லுங்க சரி சரின்னு சொல்லுங்க ஐம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அட்மைர் பட் கேள்விகள் முறையா இருக்கும் தவறு தவறா போயிடும் நீங்க எல்லாம் வளரும் நினைக்கிறேன் என்னுடைய ஆதங்கம் என்னன்னா என்னுடைய ஆதங்கம் என்ன நீங்க வளரும் நினைக்கிறேன் அதுதான் ஆதங்கம் வருது நீங்க அப்படியே இந்த சேனல் அதுக்கப்புறம் அந்த சேனல் நாற்பது வயசுக்கு அப்புறம் எங்கே இல்லையும் ஆயிடக்கூடாது யூ ஷுட் கோ அப் இன் டெல்லி டெல்லியில ஒரு நேஷனல் டிவியில தலைமை எடிட்டரா உட்காரணும் அதுக்கு ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு ஒரு பக்கமும் ஒரு ஷார்ப்னஸ் இருக்கு ரேசர் ஷார்ப்பா இருக்கு அதனால இல்ல இல்ல நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு அட்வை உங்களுக்கு நல்ல எண்ணத்துல உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்துல சிஸ்டருக்கு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நல்லா இருக்கணும் சொல்லுங்க விவசாயம் <laughs> 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 அதனால நீங்க கேள்வி கேட்கறதுக்கு உரிமை இருக்கும் பொழுது அந்த லக்ஷ்மண் ரேகாவை கேள்வி தாண்டக்கூடாது மாவட்ட தலைவர் கருத்து சொல்லுவார் அது நான் அபகரிக்கல எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல எனக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் இல்ல அது மாவட்ட தலைவர் வேற ஒண்ணு சொல்றாரு அவரு கோர்ட்டுக்கு வந்து ஸ்டேக்கு மூவ் பண்ணிருக்காரு அவர் வேற ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கறாரு இந்த கேள்விக்கான பதில மாவட்ட தலைவர் தான் சொல்லணும் அண்ணாமலைக்கு இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் எந்த மாதிரி சூழல் நிலவு போல என்ன மாதிரி சூழல் நிலவும் டெல்லியில என்ன போட்டி பரீட்சை தேர்வு யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூ என்னை ஒரு ஆறு பேர் சேர் போட்டு உட்கார வச்சு இன்டர்வியூல சேர்ல உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்க போறாங்களா டெல்லிக்கு போனாலும் அப்படித்தான் இருப்பேன் போவாட்டி அப்படித்தான் இருப்பேன் ரெண்டு வருஷமா நீங்க என்னை பாத்துட்டு இருக்கீங்க ஏதாச்சும் மாத்தி பேசணும்னா ஊழல் கரப்ஷன் 
டிஎம்கேவுக்கு எதிராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க தலைவர் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் தலைவர் இன்வைட் பண்ணுறாங்க புகாருங்கிறது எப்பவுமே நான் வச்சுக்கங்க மக்கள் வந்து முப்பதாம் முப்பது மாதமாக யாரு கீழே இருக்காங்க திமுக கீழே இருக்காங்க அப்ப யாரு மேல புகார் கொடுப்பாங்க அந்த அரசு மேல கொடுப்பாங்க அதானே ஜெனரலா நடக்கும் இன்னைக்கு நீங்க பீல்டுல முப்பது மாசமா ஜேர்னலிஸ்ட் இருக்கீங்க யாராச்சும் ஒரு பெட்டி கடை நண்பரோ ஒரு ரோட்டோர கடை வைத்திருக்க கூடிய சகோதர சகோதரி ஊழல் சொல்ல யாரு மேல புகார் சொல்லுவாங்க மாநில அரசு மேல தானே சொல்லுவாங்க முப்பது வருஷமா யாராச்சும் இருக்காங்க பொறுத்திருந்து <laughs> உங்க எடிட்டர்ட்ட ஃபோன் பண்ணி அண்ணா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண சொன்னாருன்னு சொல்லுங்க உங்க சேனல் எடிட்டர் டிஆர்பி ஏத்தருக்கு அண்ணா உங்களை நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி நடுநிலையா இருக்கு சொன்னாரு டிஆர்பி ஏன்னு சொன்னாருன்னு சொல்லுங்க அடுத்த தாக்காத டிவி இல்ல என்ன எல்லாம் நீங்க எதிர்க்கிறீங்க அதான் என் வளர்ச்சிக்கான காரணம் ஒரு விஷயம் போகுது எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு மரத்தை கல் எடுத்து அடிச்சீங்கன்னா அந்த மரம் வளரும் ஏன்னா ரெண்டரை வருஷமா கல் எடுத்து அடிக்கிது ஏன்னா புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்கான் வித்தியாசமா இருக்கான் அரசியல் வாதி மாதிரி இல்ல பிஹேவ் பண்றது வேற பேச்சு வேற செய்க வேற இவன் டீலிங் வேற அப்படித்தான் நான் இருப்பேன் நான் அதை மாற்றிக்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் அரசியல் வாய்ப்பு அப்புறம் நானும் பத்தோட பதினான்னா கரவேட்டி கட்டி சைடில் நிற்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்க விரும்பலை நான் தனித்தன்மையாக என்னுடைய கொள்கையெல்லாம் நிற்கிறேன் சில பேர்த்தை எதுக்கிறோமா எதுக்க தயார் பல பேர்த்தை எதுத்துட்டேன் இன்னொரு நாலு பேர்த்தை எக்ஸ்ட்ரா எதுக்கிறோமா அதை எதுப்போம் ஆனால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் பாலிடிக்ஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு பல கோணங்கள் பல பாதைகள் அது பல ஆறுகள் மாதிரி ஃபைனலாக எல்லாம் போய் நதியில் நதியெல்லாம் போய் கடலில் தான் இணைய போகுது இன்றைக்கி அதான் சிஸ்டர் அவங்களும் கேட்டாங்கல்ல அடிப்படையில் ஐம ஃபார்மர் மகாத்மா காந்தி அவங்க சொன்னாங்க மனிதனுக்கு ஏழு காடிங்கள் சின் இருக்கு அதில் ரெண்டு முக்கியமான சின் வந்து அரசியல்வாதிக்கு பொருள் ஒன்று பாலிடிக்ஸ் வித்தவுட் பிரின்சிபல் பிரின்சிபலே இல்லாமல் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா பெரும் குற்றங்கிறார் ஒர்க் வித்தவுட் மணி அதாவது நீ பணமே சம்பாதிக்கல ஆனால் நீ வாழ்றீனா அதுவும் குற்றங்கிறார் முழுநேர அரசியல்வாதியாக இருந்தால் எப்படி என்ன முழுநேர அரசியல்வாதி இருந்தால் காந்தியினுடைய ரெண்டு குற்றங்கள் அப்படின்னா பிரின்சிபலே இல்லாமல் நீ அரசியல் பண்ணிகிட்டு இருப்ப முழுநேர அரசியல்வாதி ரெண்டாவது வெல்த் வித்தவுட் ஒர்க்கு பணம் வரும் ஆனால் உழைச்சிருக்க மாட்டேன் இது ரெண்டையும் உடைக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காலமாகும் நேரமாகும் என்னுடைய பாணியில் நான் இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட நான் சத்தமாக பேசுகிறேன் கோரமாக பேசுகிறேன் ஆக்ரோஷமாக பேசுகிறேன் இல்லை அக்ஸிஸ்டன்னால் எனக்கு மதிப்பு இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் கேள்விக்கு ஒரு தன்மை இருக்குது எடிட்டர் அங்கே வந்து ஏர்பிஎஸில் கேட்பாங்க நான் பார்க்குறேன்ல மெசேஜ் அனுப்பாங்க அவங்க எடிட்ரு இந்த கேள்வி கேளு காலில் இந்த ப்ரெஸ் மீட் சொன்னார் அதுக்குள்ள உங்கள் பீட் ரிப்போர்ட் அதிமுகட்ட பேசியிருப்பாங்க டிஎம்கேட்ட பேசியிருப்பாங்க இது பேசு சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பிளக் ஒன் நிற்பாங்க நான் ப்ரெஸ் மீட் பண்ணும்போது லைவாக ஏர்பிளக் இருக்கும் பின்னாடி இதை கேளு அதை கேளு எதுக்கு எனக்கு தெரியும் இங்கே கேட்குற கேள்வி போய் அப்படியே ட்ரிஸ்ட் பண்ணி ஆடியம் ஏடிஎம் கேட்ட போய் அண்ணாமலை பொறுத்து பார்க்கலான்னு சொன்னார் உங்கள் கருத்து என்ன ஜெயக்குமார் அண்ணே செல்லூர் ராஜாண்ட போய் கேட்பீங்க அவர் சொன்னோன்னே அதுக்கு ஒரு கியூபை போட்டு அவர் எப்படி சொன்னாங்க உடனே கூட்டணி மூணாம் முறிஞ்சிருச்சார் இதை தானே ரெண்டு வருஷமாக தமிழக ஊடகத்தில் நடக்குது இதை எனக்கு இது கூட தெரியாது அண்ணே பிஜேபிக்கு ஒரு பீட் ரிப்போர்ட்ரு ஏடிஎம் கே கொண்டு டிஎம் கே கொண்டு மூணு பீட் ரிப்போர்ட்ரு மாற்றி 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 இப்போ சொன்னோன்னே அங்கே போயிடுவாங்க அண்ணே ஜெயக்குமார் போய் அண்ணே பொறுத்திருந்து பாருன்னு சொன்னால் அப்போ நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவார் அண்ணே அப்படின்னு ஜெயக்குமார் அண்ணா ஒரு கருத்து சொன்னோன்னே முடிஞ்சு டமார் டுமார் டமார் கிளாஸ் போட்டு உடச்சிட வேண்டியதான் அதனால தான் சொல்கிறேன் ஒரு கண்ணியமும் ஒரு நேர்மையும் ஒரு லக்ஷ்மண ரேக்கையும் ஊடக அறமும் இருக்கட்டும் தான் என்னுடைய கேள்வி மற்றபடி நான் எங்கேயும் டினை பண்ணல நீங்கள் கேட்ட எந்த கேள்விக்கும் இது ஒரே பதில் சொல்லிட்டு போயிருக்கலாமே பொறுத்திருந்து பாருங்கள் டெல்லி பண்ணால் ஃப்ராங்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா இளைஞர்கள் யாராச்சும் ப்ரெஸ் மீட் பார்த்தா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதனால் நான் நான் நேர்மையாக இருக்கேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களும் அந்த நேர்மையை அடத்த கடைபிடிங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி நான் எந்த கேள்வியும் ஒழிச்சு மறைக்கல எல்லா கேள்வி நேரில் தான் சொல்கிறேன் ஐ ரியலி டோன்ட் நோ சார் ஐ டோன்ட் நோ and my delhi visit is a very routine visit i i keep going after every yatra and i have to brief my senior leadership on what what yatra is what is happening especially on the phase 2 part and there are many senior leaders who are supposed to participate in the yatra i have to go and get their dates also so it's a very <laughs> routine trip <coughs> which was arranged two weeks back the date was finalized i'll be going and i'll be coming back 